可是包装杯它。别可是可是的，就按我说的去做啊！三天之内给我一个完整的方案，一个星期之内我要启动，明白吗？一周之内，这么着急？就是这么着急，能不能做？啊，我做。OK。昨晚将是我们这一生中最美的回忆。感情的事是不可以勉强的。如果你愿意放下，愿意开始一段新的感情，请你给小慧一个机会。人呐，不能总活在过去，要向前看。现在开始，不是一个人了，你有我。那边，所有的地方都能看到我们科斯的广告牌。总不在，有什么事儿我签字儿也可以。<笑>你怎么在呀、啊？那个舒总呢？什么呀？我们俩住这么长时间，我都不知道他还有这手。你瞧瞧这画的，这谁呀、啊？这这这老头这是？呵，还弄一字画像，你看，自个儿还签一名，徐。你怎么在这儿？啊，呃，不,不,不好意思啊，就,就他这这画册就在这儿，他看着我，我就看着他，我就给翻翻开了。哎哎，抱歉啊，我先先先走了啊。这个是视频网站的合同，能签字吗？桃花，你听我说。徐小慧的这个画册，我也是才刚刚知道。啊，画的挺好的，您快签字吧。可以把您去掉吗？对不起，我改，请签字。看到你这样，我很难受。难受什么呀？你应该高兴才是。有这么一个通情达理的人，把你画的那么像，还把你跟他的家人画在一起，说明在他的心里，这个人很重要。我应该祝福你。事情不是你想的那样。我怎么想不重要，真的。他们还等着好运呢，我先出去了。
哎，不是，他怎么回事啊？哭丧着脸又出去了，你是不是有跟人说狠话来着？这姑娘变得还挺多的啊！你像以前跳楼妹，啊，今天刚看了那个徐小慧给你画那相册，不动声色，人家这搁以前早撕了。说重点，听听这个。可是我打你手机，你手机关机呀、啊。好，你说。明总，我再也不能等他了，我明天必须要见到这笔钱，要不然我在公司挪用公款的事情就败露了。王总啊，我这里不是银行啊，我所有的钱都投到大月里了，你现在让我上哪儿去给你找这笔钱呢？那我不管，你在一辉洗钱的账目我都留着呢。我死了，我必须拽上你！哼，威胁我是吧？啊！一辉在星夜洗钱也有你的份儿，那账上也有你的签名，你想一起死是吧？好啊，我陪着你。明总，你别激动，只要你帮我解决目前的这笔资金，账目表我一定会销毁的。但是我明天假如见不到这笔钱，我死了，我肯定得带上你。行行行行，好，我知道。你干什么去了？哦，我刚刚去复印资料去了。来来，进来一下。啊，好，好，好。这个行业只要肯包装，野鸡都能变凤。可是包装贝塔。别可是可是的，就按我说的去做，三天之内给我一个完整的方案，一个星期之内我要起诉。按照你的说法，明万鹏是一拍脑袋做出决定的。他为什么要那么仓促呢？还有，他在那么短的时间之内就要启动这个计划，一般普通的项目也不至于如此，何况这个项目对他来说那么重要。那就是想早点做出成绩来。他觉得我幽默诙谐，气质佳，适合当这个网络。明星主播，你觉得你自己合适吗？我不合适，我不愿意干他什么呀？那是。你都知道你自己不合适，他能看不出来吗？他又不是傻子。那你的意思是，他想拿这事儿利用我？我也不知道，我觉得很乱。没事，你们都利用。你想想，他办公室正在装着我的窃听器呢。如果他有什么猫腻的话，第一时间我知道，我知道你就知道了。放心。我的话你听清楚了。清楚了，我现在就去办。嗯，这件事关系到视频网站能否正常的运转，所以知道的人越少越好。明白了。林总这么做是不符合公司规定的，这么大一笔资金需要董事会授权，或者舒总亲自签名。这是林总亲自写的项目资金申请表，具体的内容都在这里边了。林总说了。
他会亲自跟舒总请示的。您需要做的是，尽快准备好支票。好，我尽快和我们领导请示。谢谢。大齐，我想跟你谈谈。哦。刘总，朱总，真是你啊！我还以为认错人了呢。怎么着啊？你这大忙人呢？今天有时间上这儿来了？我最近休假，出来溜达溜达。是吗？休假？你们大月不是刚刚收购就爱看吗？你是负责人，应该挺忙的，怎么有时间休假呢？公司有比我更适合的人负责，所以。<笑>嗨，是这样啊，这大公司就是大公司啊，真让人羡慕，人才辈出啊。对了，刘总，我这儿听到点风声，不知道您想不想听？您请讲。现在，关于网络视频网站的政策有变化了。什么？你来这里是为了查议会破产的原因？没错。爱奇，我跟你说了这么多，就想让你知道，议会破产是明万鹏一手策划的。为什么要告诉我？明万鹏迟早会受到法律的制裁，你现在在他的身边，一定要清清楚楚的知道这一点，不要受到任何牵连。谢谢桃花姐。爱奇。你本性善良，做事认真，千万不要被利用了。好了，我走了，以后做事情小心一点。桃花姐，有件事情，我憋在心里很久了。怎么了？是我删掉了，需要汇发给舒克的新夜影视的文件。什么？你删掉的？你先别急，到底怎么回事？我要报警！我要让庄窃听器这个人受到法律的制裁，我要把他送进监狱。明总，你别太激动了，现在找到线索没有？没有，所以我第一时间来找你，商量商量这件事儿该怎么办。马上报警。我现在就去，把我气蒙了，正事就忘了。还有一件大事没干，干完去。这时就要看项目资金的申请表，一千万。啊，网络直播这个行当，投入大，收效就快。这么大一笔资金，我一个人没办法做决定，得等董事会的决议。要等吗？不，我等不了，等不了。如果舒总不放心的话，我可以用我公司的股权做质押。明总，我这么做不太合适吧？舒总啊，连傻子都能看出这是个能赢的项目啊！现在要往前推进，我没有别的办法呀，真的。没打扰你们吧？啊，没有。我刚大学毕业就进到一辉，我一直很努力工作，可处处都遭到同事的白眼，连我一直跟进的项目都被别人抢走了。我觉得这对我来说很不公平。后来，明万鹏的秘书找到我，说。他很看好我，会给我机会。唯一的条件，就是让我删掉那份文件。
长花姐，你还记得龙狮的王总吗？记得。我今天听到王总打电话给明万鹏，问他要一笔钱，然后明万鹏就把一千万的资金项目表让我给他出纳了。这么巧？不对，这肯定不是巧合啊！而且。王总手上有易辉跟新叶影视的账目表。你把你听到的，都给我详细说一下。好。网管办有意要整顿视频直播这一块，就爱看又作为他们行业的领军者，所以很可能被他们拿为杀鸡儆猴的头号对象。刘总，你说的这个朱总不就是没得到就爱看这个项目的人吗？他会不会有意的放假消息，恶意的报复啊？我最开始有这么想过，嗯，但是我们还是做两手准备吧。万一这个消息要是真的，那个时候后悔可就来不及了。那你的意思是，暂停这个项目？哼，哼。刘总啊，当初是你当着全公司人的面说这个项目是多么靠谱、多么有前景、多么能挣钱。哦，我现在把它接手过来，好不容易把方案弄好了，现在启动了，你说要停？当时我是那么说过，但是现在政策这个东西不是我们能够控制，所以我的意见是再等等看。我等不了，哼，政策，别拿政策吓唬我。还等等看，我我我等到什么时候去？我等一天要损失多少，你知道吗？啊，这个损失是是是舒总来赔还是你赔啊？现在损失的是小钱，如果等消息确实了，那损失的是大钱。你少拿那些东西吓唬我！你如果不同意把这个项目交给我做，那咱们可以公平竞争啊！啊，我们反正手上都有底牌，这谁怕谁？宁总啊，你不要太意气用事了。这件事情非同小可。你如果坚持做，万一要是出了问题的话，损失的不只是公司，你一点好处都得不到。哼，未来怎么样我不管，但现在要停下来，我绝对得不到好处。这个项目是我负责，我的意见，这个项目不能停。要么你拿出证据，要么就不要插手，好不好？明总，刘总他也是一片好意，我知道。啊，现在这个项目是我负责，出现任何问题我来承担。刘总，以后呢，既然是我负责，就请你不要指手画脚，好不好？啊？你什么意见？他非要冒这个险，那我也没办法，走着看吧。休克。我没打搅你们吧？呃，没有，那我还有事，先走。桃花姐，放心。我不会让自己再走弯路了。明总这边有什么动静，我会第一时间告诉你的。你赶紧把这件事情告诉舒总吧。我刚下飞机就顺路看看你，因为昨天晚上喝的太多了，我还以为你今天会在家休息呢。是，昨天真是不太好意思，我真的喝的太多了，我都断片了，怎么会在酒店我都不知道。我送你去酒店的。啊，谢谢你啊，谢谢你照顾我。乐意下楼。其实，昨天晚上，怎么了？没有，没什么。哦，对了。
，这个画册还给你。这个为什么会在你这儿？啊，李总让我把这个交给你。我爸他找你了，他跟你说什么了吗？没，没有，他什么也没说，就是让我把这个画册还给你。这里面的内容，你看过了？舒克，其实小慧，你听我说，你是我除了贝塔以外最愿意相信的人。我知道你很了解我，所以你也应该明白我跟桃花之间的感情。我每天都在想什么，我在做什么，我觉得你都能猜得到，所以，真的小慧，我很珍惜我跟你的这份友情，我希望能跟你做一辈子的好朋友。如果你有需要的话，我随时都愿意帮忙。嗯，我还是朋友。那我以后如果需要模特的话，可以找你吗？当然了，随时。嗯，那你先忙，我先走了。嗯、um, ，对了，我昨天好像把一只耳环落在那个酒店了，你有看到吗？我没看到。哦，那没关系，我再回去找找。哦，我可以找人给前台打电话，问问打扫卫生的看到没有。没关系，不用了。嗯，一忙，我走了。肯定王总那儿有明完鹏洗钱的证据啊，非常肯定。所以我今天找你来，就是要你帮个忙。说，无论如何，我一定要拿到这个证据。但仅凭我一个人的力量是不够的，我需要帮手。我帮你啊？不过咱们俩女的，搞不定吧？人家王总肯定把那个文件用最机密的方法把它给加密起来了，我对这个不是特别在行。哎，也是啊，那怎么办呢？贝塔。哎，不过我跟你说啊，你先不要把这件事情跟贝塔说的太清楚，嗯，到那里以后再说，嗯，知道的人越多就越办不成。对，行，那我回头跟他说。嗯，哦，对了，那个，这是当时舒克落在工作室图纸，我估计他现在也用不上，扔了有怪可惜的，你到时候看着办处理吧。啊，嗯，那个我先走了，拜拜，拜拜，再见。我们就来个约定，我听你的，我好好努力，将来成为一个非常厉害的设计师，帮你设计婚房，免费的。好吧，互相见证彼此的幸福吧。
题吗？没没问题啊。舒总真是个干大事的人，爽快。明总，你既然都说了拿自己的股份出来做抵押这种话，那说明相当有信心。我如果再阻拦的话，那就不合适了。那我先走了。商量商量了，那办公室投就行了，跑上屋来。我们三个人就够了，书包管那么大一公司呢。我总觉得咱们这做的这计划真的像……哎，行了行了，赶紧行动吧，赶紧去，走吧走。我没干过这。叫舒克的在这儿啊？啊，您找舒总啊？哎，你认识啊？哎，太好了，你去给我把他叫来，我找他有事儿。啊，舒总今天吩咐过，有重要事情要做，暂停所有会客。我这不算客人，我是舒克的妈妈。啊，你就跟他说他妈妈找他啊。我先带您去休息室休息吧。那个舒总忙完了，我再带他过来找您。不是，姑娘，我找舒克有急事儿。你就帮我叫他出来好吗？啊，不好意思，我们这边规定的。哎呀，你这孩子怎么这么轴呢？不是，你告诉我他在哪，我自己去找，行吗？嗯，这个不知道。你，不是他在哪个房间啊？你这这么大，我上哪儿找他去呀、啊？不是，你说这孩子，我就想找舒克，他就不给找。哦，您想找舒克呀？请问您是？我是舒克的妈妈。原来是伯母呀！哎呦，你是，我是舒克的同事，我叫徐小慧。哦，哎呀，我帮您问问啊。哎，舒总现在在办公室里好，这个不知道。哦，没关系，阿姨，您跟我来吧，我带您去找他。哎，好好好好。哎呀，舒克有这么漂亮的同事啊！你怎么来了？我我现在有很重要的事情要办，我一会儿再跟你说好不好？哎，别别别，你的事再重要呀，也不如我跟你说的事重要。那个，咱们找个地方聊一会儿。哎，别别别，妈妈，你听我说，小慧，你带我妈先上楼休息一下，好不好？我一会儿一会儿跟你说，我办完事回来就跟你说，好不好？舒克，我已经听胖丫说了，一回破产了，你跟桃花分手，这么大的事，儿子。哎，行行行。我我一会儿跟你解释，我一会儿好好跟你解释，好不好？我真的有事儿，好好。哎，阿姨阿姨，哎呀，这臭小子跑了！哎，您现在刚到，肯定是累了，我带您歇会儿，吃点东西，好不好？哎，阿姨，阿姨，舒克。跑什么呀？跑！说您这动作 A 十三，说是吵，是一个女士打的电话，说吵的夜里都睡不着觉。哎呀，我怎么没感觉到哪儿吵，哪个空调吵啊？嗨，您这屋里可能空调多，我们得仔细的检查一下。哎，那小兄弟，大热的天怎么戴那么大一口罩？啊，嗨，嗨，我这哥们儿啊，这个他他是负责那个管道那一块的，我负责技术哈。你赶紧去里屋看看去，有没有什么有问题的啊？仔细点啊，听见没？对，那个王先生，这拜托您的事儿，就是您帮我们填一个这个
这个回房表在这 U 盘里头，没多少听。空调怎么还那么麻烦？您听我说，耽误不了您多长时间。就是吧，您看，我们这些个外地人，来到这儿不容易，老家都是挺困难的啊。我们就指着这个年底的奖金呢，所以你行行行行行，行行行，好，别说了，你赶紧干活去，谢谢啊，我帮你弄他，谢谢啊，谢谢啊，那我们忙着了啊，那你去吧，你。哇，这么大个地儿啊，你一个人待着？对，舒克现在是我们公司的执行 CEO， 一个人一间办公室很正常的，啊，什么哦？啊。就是我们公司的画事人，也是除了我父亲之外呢最高的决策者。啊，难怪呢，厉害。呃，您要是不累的话，不如我和舒克陪您周围转一转吧，或者您先吃点东西休息一下，这一路上一定累坏了吧？不用。呃，这位姑娘姓许是吧？对，许姑娘，我跟你们这个。什么欧？我们母子俩单独谈一会儿话。哦，啊好，嗯，你们这么长时间没见，肯定好多话要聊。那我先出去了啊。我的车！谁呀、啊？没给全到王八蛋了，我全弄成这样啊！怎么样？有吗？等会儿，等会儿，别着急啊！哎，哎哎，你过来，过来看一眼，叔叔。哎，还真是这个。干啥？林总，丰窑酒吧，啊，好好，马上过来哈，好。哎，干嘛去？哎，正好找您呢，那个空调修好了，啊，麻烦您付一下费用，五百，这么贵啊？啊，当然了，俩利息呢。说你也是，每次一声不吭的就过来，好歹你也打个招呼啊！我不打招呼都抓不着你，我打招呼我还能抓得着你啊？哎，刚才我不是有急事吗？再说了，我遇见你我跑什么呀？对呀、啊，你跑什么？我问你呢，跟女孩什么关系啊？什么什么关系？朋友？朋友？你当我什么都看不见是吧，舒哥？儿子，做人不能这样。我都听胖丫说了桃花他们家的事儿。我知道你跟桃花的婚姻是假的，但是，人都有感情，是不是？桃花那孩子对你不错。再说了，你当时在清家母他们公司干的时候，清家母不是对你也不错吗？哦，他们家现在出事了，你把人家一扔了不管，自己跑这儿。交往什么是个女孩子，还还弄一个什么欧、哦，做人不能这样，儿子
，道理我都懂吗？但是你真的误会我了，不是你想象的那样。这怎么是我想象？这我我亲眼看见的，这能有假呀？只要再过去，你这叫陈世美。说什么呢？哎，我跟你说，我我跟那个徐小慧真的只是朋友关系，没别的。狡辩！你看那姑娘看你的眼神，那是普通朋友、平常人看的眼神吗？当我什么都不知道是吧？我跟你这么说吧，我现在心里只有桃花一个人，没别。你要心里只有桃花的话，你就离开这儿。你一天不离开这儿，我一天就不能信你。起码我现在不能离开大明。为什么？舍不得这个办公室，还是舍不得那什么欧的位置，还是舍不得那姑娘啊？不是，我没有做完我想做的事儿。妈，我保证，只要我做完了，我肯定第一时间回去，好不好？说个实话吧，你到底有什么事不能告诉我？啊？我，等一下。喂，桃花。啊，你说。啊，真的。好，好，好，我马上过来啊。呃，拜拜。桃花啊。妈，我有事要出去一趟，一会儿找人送你去哪儿？啊，你等我啊。哎。你还没跟我解释清楚呢，你赶快进来吧，我已经在这儿了。你先出去吧，一会儿有需要叫你。是需要和你商量一下，你最好来公司一趟。OK， 那行。喂，刘宇，我希望你能够重新接手旧爱看视频网站的项目。林总。哦，来了。林总，你见个面也不至于搞得那么复杂。你懂什么？前些日子在我的办公室里，居然发现了窃听器，可怕吧？这都是舒克他们干的。我现在是如履薄冰，如果要让他们知道你手上有他们要的证据，那他们一定会捷足先登，咱们俩一起完蛋。这么说，这个舒克确实挺厉害的，怪不得把你搞得束手束脚的。哼。把我搞得束手束脚的，不是舒克，是你。你天天拿着这些证据要挟我，否则我会这样吗？啊！哎呀，我我实在是也没办法呀。哎，不过你也挺有本事啊，钱这么快就能到了。哼，我是在拿着我在大悦的股份赌博，知道吗？就算是赌博，你也一定会赢的。那个项目一定会赚钱。要补回这一千万，对你来说那还不是分分钟的事儿吗？废话少说，把东西打开。钱呢？没错吧？删掉，可以了吧？大
们俩听完。